Sziasztok, Anzsi vagyok! Ha követtek Instagramon, akkor tudhatjátok, hogy idén nagyon kalácslázban égek, készítettem már mindenféle alakú kalácsot, amit viszont nem tudtok, hogy készítettem kalácsban sült sonkát is, úgyhogy ezt szeretném nektek most megmutatni. Nézzük a hozzávalókat! Ehhez a kalácsban sült sonkához szükségünk lesz egy adag kalács tésztára, ezt ide kattintva megtalálhatjátok. Nekem most egy 1 kilós kötözött lapockám volt, a bőrt levágtam róla, és meg is főztem, és körülbelül egy jövőkanál mézre. Elő, először is a kalács tésztát ketté osztjuk, az egyik lesz az alja, a másikkal pedig bevonjuk a sonkát. Közben a sütőt bekapcsoljuk 180 fokra, és előkészítünk egy tepsit. Levágjuk a kalács felét. Ugye ez már egyszer megkelt, és át is gyúrtam már. Na most ezt kell kinyújtani, vagy kilapogatni, akkorára, hogy a sonka bőven beleférjen. Úgyhogy most belisztezem itt a felületet, és kinyújtom. Erre most rárakjuk a sonkát, így, és megkenjük mézzel. A legegyszerűbb egyébként kézzel elkenni rajta. Fontos, hogy a méz folyós legyen, hogy jól el tudjuk kenni. Merészebbek egyébként megszorhatják egy kis gyömbérrel is. Ezt most betettem ide a tepsibe, és ezután úgy díszítjük, ahogy szeretnénk. Most először is én ezt ketté vágom. Rányújtom a sonkára, hogy befedje, visszahelyezem így középre. Szóval érdemes elő a kinyújtott tésztát beletenni a tepsibe, arra a sonkát és úgy megmézezni. Egyébként a méz elhagyható. Akkor ezt most én kinyújtom. És ezt most ráteszem a sonkára, ez egy elég vékony lap lett. Szépen rá lehet tenni. így visszafele behajtogatom és akkor szép díszes lesz a széle a tisztából készítek rá díszeket csinálok rá rózsát úgy fogom csinálni, hogy egy nagyobb nyomózsáknak a nyomójával köröket szaggatok ki belőle kis mini rózsát lesznek. És ezeket összenyomom itt oldalukon. Így. És egyszerűen csak feltekerem. Így. Né. Ketté vágom. És van két kis rózsám. Ide a szélére teszem. Ezekből is csinálok még két rózsát. Én ezt most úgy döntöttem, hogy körbe pakolom rózsával. Tetejére pedig a maradék tésztával készítek egy mini fonatot, amit körbe viszek addig, ameddig tudok rajta. Mielőtt ezt ráraknám, kicsit körbe kenem telje, hogy szépen ráragadjon. És ezt most hagyom 20 percig letakarva még kelni egyszer. Ha letelt a 20 perc, akkor teljel szépen megkenem az egész kalácsot. Majd pedig a 180 fokos sütőben fél órán át 30-35 percig fogom sütni. Ne kérdezzétek, hol van ennek a teteje, mert nem tudom. Most nézzük meg, hogy milyen belül. Ez 
elkészült a kalácsban sült csonka. Jelenleg ennyi van már csak belőle, úgyhogy gondolhatjátok, hogy nagyon finom lett. Én tudom is, hogy nagyon finom lett. Amit mondtam, hogy a mézet azt el lehet hagyni, ha nem szeretnétek egy kis extra ízt a sonkának, szerintem nagyon jól megy hozzá. És a díszítést is úgy intézzétek, ahogy nektek jó lesik. Ha így túl akarjátok spilázni, mint én, akkor nyugodtan tegyétek meg. Ha tetszett a videóm, akkor tudjátok, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Nézzétek meg a többi húsvéti receptemet is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!